আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায় মৃত্যু ভয়াবহ একটা ব্যাপার মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার কি আছে অবশ্যই আছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার আমি ঘটতে দেখলাম ইথেন মারা গেল সন্ধ্যাবেলায় রাত দশটায় পুলিশ এসে বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল রমনা থানার ওসি জানালেন থানা এক মহিলা টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে তিনি স্পষ্ট দেখেছেন ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা দাড়িওয়ালা এক লোক ইথেনকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলেছে আমাদের বাড়ির পাশের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে তিনি থাকেন তিনি তার পরিচয় জানাতে চান না এবং এই বিষয়ে আর কিছু বলতেও চান না তিনি চান পুলিশ তদন্ত করে বিষয়টা বের করুক মহিলার টেলিফোন কলের পরপরই পুলিশ একজন পুরুষ মানুষের কল পায় তিনিও একই কথা বলেছেন আমি ওসি সাহেবকে বললাম ঘটনাটা যখন ঘটে তখন বাবা নামাজ পড়ছিলেন আমিও একই ঘরে নামাজ পড়েছি শব্দ শোনার পর দুজনে একসঙ্গে ছুটে গেছি ওসি সাহেব বললেন আপনার কথা বুঝতে পারছি কিন্তু আমাদের তদন্ত করতেই হবে যে মানুষটার মেয়ে মারা গেছে তাকে আপনি ধরে নিয়ে যাবেন আজই নিতে হবে দু একদিন পরে নিয়ে যান আজই নিতে হবে তদন্ত দ্রুত হতে হবে ওসি সাহেবকে কিছু টাকা পয়সা দিলে কাজ হতো আমার মাথায় আসেনি তারা বাবাকে নিয়ে গেল শুধু যে বাবাকে নিয়ে গেল তা না ইথেনকে নিয়ে গেল তার মৃত্যু অস্বাভাবিক কাজেই পোস্টমর্টম করা হবে আমি একা বাসায় রইলাম দুনিয়ার লোকজন ঘরে ঢুকছে ঘর থেকে বের হচ্ছে সবাই অপরিচিত এর মধ্যে ক্যামেরা গলায় সাংবাদিকও আছেন সাংবাদিক ফ্ল্যাশ দিয়ে আমার একটা ছবি তুলল তখন আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল আমি চিৎকার করে বললাম কেন আপনি আমার ছবি তুললেন কোন সাহসে আপনি আমার ছবি তুললেন কেউ আমার বাড়িতে থাকতে পারবেন না কেউ না যে বাড়িতে ঢুকবে তাকে আমি খুন করে ফেলব সত্যি সত্যি আমি রান্নাঘর থেকে বটি নিয়ে এলাম আমার উন্মাদ চেহারা দেখে ভয়ে লোকজন বের হয়ে গেল তবে পুরোপুরি গেল না গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল কিছু রিক্সা দাঁড়িয়ে গেল রিক্সার যাত্রীরা সিটের ওপর দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে দর্শকের কেউ কেউ আবার ঢিল ছুটছে বাবাকে নিয়ে যাবার সময় ওসি সাহেব একটা ভদ্রতা করলেন বাড়ির সামনে দুজন পুলিশ রেখে গেলেন তাদের দায়িত্ব কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেওয়া ওসি সাহেব যখন বাবাকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন আমি বাবার মধ্যে তেমন কোনো অস্থিরতা দেখলাম না তিনি সারাক্ষণই মাথা নিচু করে রাখলেন আমাকে এক সময় চাপা গলায় বললেন এই ব্লিশের কাজ কেমন পরিষ্কার দেখলি সে আরও অনেক কিছু করবে সাবধানে থাকবি আমি বললাম কিভাবে সাবধান থাকব বাবা বললেন দমে দমে আল্লাহর নাম নিবি কিছুক্ষণ পরে পরে আয়াতুল কুরসি পরে হাততালি দিবি হাততালির শব্দ যত দূর যাবে তত দূর পর্যন্ত ইবলিস আসবে না ঘরে সব বাতি জ্বালিয়ে রাখবি ঘর যেন অন্ধকার না থাকে ইলেকট্রিক বাল্ব চলছে চলুক হাড়ি কেন জ্বালিয়ে রাখ আমি চাচ্ছিলাম ইবলি শয়তান আসুক তার সঙ্গে কথা বলি দেখি সে আসলে কি চায় আজ তার আসতে সমস্যা নেই বাড়ি খালি খালি বাড়িতে আমি একা হাঁটছি ইবলি শয়তান এলো না রাত বারোটার দিকে বাবা ফিরলেন পুলিশের জিপ এসে বাবাকে নামিয়ে দিয়ে গেল রমনা থানার সেকেন্ড অফিসার বাবার ছাত্র তার কারণেই বাবা বিনা ঝামেলায় ছাড়া পেয়ে গেলেন ইথেনের ডেড বডি পাওয়া গেল না তাকে রাখা হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে তার পোস্টমর্টম হবে পরদিন সকাল দশটায় পোস্টমর্টম হবার আগে আমাদের কিছুই করার নেই বাবা প্রতি বৃহস্পতিবার যে পীর সাহেবের কাছে যেতেন ওনার কাছে খবর পৌঁছেছিল উনি রাত একটার দিকে চলে এলেন দয়া দূর পরে বাড়ি বন্ধন করলেন বসার ঘরের মেঝেতে বিছানা করা হলো বিছানায় যায় নামাজ বিছানো হলো আগরবাতি চালানো হলো বাবা তার পীর সাহেবকে নিয়ে কোরআন শরীফ পাঠ করা শুরু করলেন বাবার এই পীর সাহেবকে আমার পছন্দ হল তিনি সান্ত্বনাসূচক কোনো কথাবার্তায় গেলেন না তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি একটা কাজ হাতে নিয়ে এসেছেন কাজটা সুন্দর মতো করবেন এর বেশি কিছু না আমাকে তিনি শুধু একটি কথাই বললেন মাগো সবই আল্লাহর ইচ্ছা 
রাত কতটা হয়েছে আমি জানি না আমি বসে আছি ইথেনের ঘরে টেবিল ল্যাম্প চলছে টেবিল ল্যাম্পের আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই ইথেনের বিছানা এলোমেলো দুটা বালিশের একটা মেঝেতে খাটের নিচে গাদা করে রাখা কাপড় ধোপার বাড়িতে যাবার জন্যে আলাদা করে রাখা দেয়ালে ইথেনের ছোটবেলার আঁকার ছবি চারটা ছবি ফ্রেম করে বাঁধানো গ্রাম ঘর বাড়ি নদীতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে রাখাল বালক বাসি বাজাচ্ছে আমাদের দুবনের একটা ফটোগ্রাফও আছে কক্সবাজারের সমুদ্রে নেমেছি তার ছবি ইথেন সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শাড়ি সামান্য উঁচু করেছে তার সুন্দর ফর্সা পা দেখা যাচ্ছিল এখন অবশ্যই দেখা যাচ্ছে না বাবা কালো স্কচ ট্যাপ দিয়ে পায়ের ওই অংশটুকু ঢেকে দিয়েছেন আমার অদ্ভুত লাগছে আমি একজন মৃত মানুষের ঘরে বসে আছি এখনও তার শরীরের গন্ধ ঘরে ফাঁসছে অথচ সে নেই পাশের ঘর থেকে কোরআন পাঠের আওয়াজ আসছে মাঝে মাঝে আসছে আগরবাতির গন্ধ এই গন্ধটা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এই বাড়িতে মৃত্যু এসেছে কোথায় রেখেছি ইথেনকে এই চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে আমার মাথায় আসছে চিন্তাটা দূর করতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ কেমন আমি জানি না আরও অনেক বেওয়ারি শ্লাসের সঙ্গে সে শুয়ে আছে নাকি তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে সে কি শুয়ে আছে ঠান্ডা মেঝেতে নাকি টেবিলে রাখা হয়েছে সকালবেলা ডাক্তার আসবেন কাটাকুটি করবেন দরজায় টোকা পড়েছে কেউ যেন খুব সাবধানে দরজা টানছে আমি বললাম কে দরজার ওপাশ থেকে চাপা গলায় কেউ একজন বলল আপা আসব আমি এই গলা চিনি ইথেনের গলা সামান্য ভাঙা ভাঙা ঠান্ডা লাগলে ইথেনের গলা সামান্য ভেঙে যায় আমি আবারও বললাম কি দরজার ওপাশ থেকে ইথেন বলল আপা তুমি যদি ভয় না পাও তাহলে আমি ঘরে আসব আসি আমি জবাব দিলাম না আমার মাথা কাজ করছে না ইথেনের ঘরে বসে তার কথা ভাবছিলাম বলেই কি আমি প্রবল ঘরের জগতে চলে গেছি হ্যালুসিনেশন হতে শুরু করেছে আমার এখন কি করা উচিত বাবাকে ডাকা উচিত নাকি আমি ইথেনকে ঘরে ঢুকতে বলব দরজা ইথেনের হাত দেখা যাচ্ছে চুরি পরা ফর্সা হাত সবুজ কাচের চুরি কত উঁচু থেকে সে পড়ছে হাতের সব চুরি ভেঙে যাওয়ার কথা অথচ এখনও হাত ভর্তি চুরি সে দরজা আস্তে করে ভেতরের দিকে ঠেলা দিচ্ছে এই তো ইথেনকে দেখা যাচ্ছে তার বড় বড় চোখ ফর্সা শান্ত চেহারা আপা তুমি কি ভয় পাচ্ছ না ওরা আমাকে ঠান্ডা একটা বাক্সে ভরে রেখেছে ভয় লাগছিল বলে চলে এসেছি বেশিক্ষণ থাকবো না আপা বসবো বস বাতিটা নিভিয়ে দেবে বাতির জন্য তাকিয়ে থাকতে পারছি না আলো চোখে লাগছে আমি যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে বাতি নিভালাম ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হলো না বারান্দার বাতি জ্বলছে তার আলো খোলা দরজা দিয়ে আসছে সে আলোয় ইথেনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো সে কি আসলে ইথেন নাকি ইবলিশ শয়তান ইথেনের রূপ ধরে এসেছে নাকি পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রবল ঘোর আপা বাবার সঙ্গে লোকটা কে ওনার পীর সাহেব তোকে একটা কথা বলতে এসেছি আপা কথাটা বলে চলে যাব বল কি কথা তুই সাবধানে থাকিস ইবলিশ শয়তান তোকে মারবে সামান্য অসাবধান হলেই মারবে কিভাবে সাবধানে থাকব তাকে তুই ধাঁধার মধ্যে রাখবি সে যেন তোকে পরিষ্কার কখনো বুঝতে না পারে কিরকম ধাঁধা তুই যে তার মতলব জানিস এটা তাকে বুঝতে দিবি না আমার বুদ্ধি কম আমি তার কাছে ধরা খেয়ে গেছি তোর বুদ্ধি বেশি তুই পারবি ইথেন আমার বুদ্ধি কিন্তু বেশি না তাহলে এক কাজ কর খুব বুদ্ধি আছে এমন কারো কাছে যা খুব বুদ্ধি আছে এমন কাউকে আমি চিনি না এখন চিনিস না পরে চিনবি অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষের সঙ্গে তোর পরিচয় হবে তার সাহায্য চাইবি বুঝব কি করে সে অতি বুদ্ধিমান তাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করবি দেখবি ধাঁধার জবাব দিতে পারে কি না প্রথম শুরু করবি সহজ ধাঁধা দিয়ে তারপর কঠিনের দিকে যাবি আপা এই ধাঁধাটা দিয়ে শুরু কর কহেন কবি কালিদাস পথ যেতে যেতে 
নাই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে ইথেন হাসছে সে আগের মতো হয়ে যাচ্ছে হাসি খুশি গপ্প বাচ একটা মেয়ে সে শব্দ করেই হাসছে পাশের ঘরে নিশ্চয়ই সে শব্দ পৌঁছেছে বাবা এবং পীর সাহেবের কোরআন পাঠ বন্ধ করেছেন বাবা উঠে আসছেন তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ইথেন বলল আপা যাই বাবা ঘরে ঢুকে ক্লান্ত গলায় বলল হাসছিস কেন মা শরীর খারাপ লাগছে মাথার যন্ত্রণা দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে থাক মা তিনি আমার পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন আমি কাঁদতে শুরু করেছি কিন্তু আমার কান্নার শব্দ হাসির মতো শোনাচ্ছে বাবা বিড়বির করে বললেন তুই কাঁদছিলি অথচ আমার কাছে মনে হচ্ছিল কে একজন হাসছে বিপদে আপদে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না কি শুনতে কি শুনি আমি বললাম বাবা একটা কাজ করবে আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাবে আমি মর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব বাবা বললেন ঠিক হবে না রে মা আমি বললাম কেন ঠিক হবে না অবশ্যই ঠিক হবে তোমার মেয়েটা একা পড়ে আছে একা একা ভয় পাচ্ছে বাবা বললেন এত রাতে কিভাবে যাব আমি বললাম রিক্সা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে আর যদি না পাওয়া যায় আমরা হেঁটে যাব বাবা বললেন পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখি আমি বললাম ওনাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই বাবা ওনার মেয়ে মর্গে পড়ে নেই তোমার মেয়ে পড়ে আছে বাবা তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো সে খুবই ভয় পাচ্ছে তুই ওখানে গিয়ে কি করবি আমি একটা জায় নামাজ নিয়ে যাব মর্গের বারান্দায় জায় নামাজ বিছিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়ব রাত তিনটায় আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে উপস্থিত হলাম দারোয়ান গেট খুলে দিল সে আমাদের দেখে মোটেই অবাক হল না সে নিশ্চয়ই আমাদের মতো অনেককে এভাবে আসতে দেখেছে সে সহজ স্বাভাবিক গলায় পশ্চিম কোন দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওজুর পানি লাগব আমি বললাম আমার বোনের ডেড বডি মর্গে আছে তাকে এক নজর দেখা কি সম্ভব দারন বলল নিয়ম নাই আমি বললাম ভাই একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন না সম্ভব কি না সুপারভাইজার স্যার হুকুম দিলে তালা খুলতে পারি কাছে যেতে পারবেন না দূর থেকে দেখবেন তালা খুলনের জন্য খরচ দিবেন খরচ কত পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা আমি দেব দেখি সুপারভাইজার সাহেব আছে কি না ওনার হুকুম বিনা পারব না এক হাজার টাকা দিলেও পারব না আমার চাকরি বিলা হয়ে যাইব বাবা জায়নামাজ বিছিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়া শুরু করেছেন তার পীর সাহেব চোখ বন্ধ করে তসবি টানছেন আমি অপেক্ষা করছি সুপারভাইজারের জন্য সুপারভাইজার সাহেবকে পাওয়া গেল তিনি চাবি হাতে দরজা খুলে দিতে এলেন আমি পাঁচশো টাকার একটা নোট তার হাতে দিলাম তিনি বললেন আরও দুইশো লাগব আমার পাঁচশো দারোয়ানের দুইশো আমি আরও দুইশো টাকা দিলাম সুপারভাইজার সাহেবের সঙ্গে মর্গে ঢুকলাম মর্গে একশো পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে মর্গে তিনটা ডেড বডি তিনটাই তিনটা আলাদা আলাদা টেবিলে রাখা প্রতিটা ডেড বডি সাদা কাপড়ে ঢাকা ইথেন বলেছিল তাকে রাখা হয়েছে একটা বাক্সের ভেতর এটা ঠিক না ঘরের ভেতর ফিনাইলের করা গন্ধ সুপারভাইজার বললেন ইথেন আছে মাঝখানের টেবিলে আমি চমকে সুপারভাইজারের দিকে তাকালাম ইথেন নাম সুপারভাইজারের জানার কথা না আমি চাপা গলায় বললাম আপনি কে সুপারভাইজারের ঠোঁটের কোণে হাসি আমি বললাম আপনি কে বোনকে দেখতে আসছেন দেখেন এত প্রশ্ন কি জন্যে তবে না দেখলে ভালো করবেন আপনি কে আমি তোমার স্যার আমার নাম রাকিব আমি তোমার সঙ্গে ঘষাঘষি খেলা খেলতাম এখন চিনেছ হ্যাঁ চিনেছি মরা মানুষের সাথে আমার কোনো ব্যবসা নাই আমার ব্যবসা জীবিত মানুষের সাথে তারপরও তোমার খাতিরে আসছি মনকে দেখার যখন এত শখ তখন দেখো এই সময় একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটল সাদা চাদরের ভেতর থেকে ইথেন বলল আপা খবরদার আমাকে দেখিস না খবরদার আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি ইথেনের বিছানায় শুয়ে আছি আমার গায়ে চাদর মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে পাশের ঘর থেকে বাবার সুরা ইয়াসিন পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে বাবার পীর সাহেব এখনই জিগির করছেন হাসপাতালের মর্গে 
আমার যাওয়া ইবলিশের সঙ্গে দেখা হওয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া সবই আমার কল্পনা কিংবা স্বপ্ন এখনও সামান্য সমস্যা আছে সামান্য সমস্যা বলা ঠিক হবে না বেশ বড় সমস্যা হাসপাতালের মর্গে আমি বাবাকে নিয়ে পরদিন ভরে যাই যে দারোয়ানকে রাতে দেখেছিলাম তাকি দেখি সে ঠিক রাতে যেরকম বলেছে সেরকমভাবে বলে সুপারভাইজার সব হুকুম দিলে তালা খুলতে পারি কাছে যাইতে পারবেন না দূর থেকে দেখবেন তালা খুলনের জন্য খরচ দিবেন আমি বললাম খরচ কত সে বলল পাঁচশো টাকা সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা হলো রাতে আমি এই মানুষটা কি দেখেছিলাম তালা খোলার পর সে বাড়তি দুইশো টাকা নিল রাতে আমি একা মর্গে ঢুকেছিলাম দিনে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলাম মর্গের দৃশ্য রাতের দৃশ্যের মতোই ছোট ছোট তিনটা টেবিলে তিনটা ডেড বডি পড়ে আছে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা বাবা চাপা গলায় বললেন কোনটা আমার মেয়ে সুপারভাইজার বিরক্ত গলায় বললেন মাঝখানেরটা আপনারা কাছে যাবেন না যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে দাঁড়ায় থাকেন আমি চাদরের মুখ খুলে দেখা দিতেছি তাড়াতাড়ি বিদায় হন রিপোর্টিং হয়ে গেলে চাকরি যাবে আগে একবার লিখেছি পোস্টমর্টম রিপোর্টে ইথেনের গর্ভে কোনো সন্তান ছিল এমন কিছুই পাওয়া যায়নি শুধু লেখা ছিল উচ্চ স্থান হইতে পতনজনিত কারণে মৃত্যু কোথায় কোথায় আঘাত লিখেছে তার বর্ণনা তাহলে ইথেন এই কাজটা কেন করলো কেন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল সে কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল সে কি ধরে নিয়েছিল সে প্রেগনেন্ট মনোবিদ্যায় এরকম রোগের উল্লেখ আছে আমি ইথেনকে নিয়ে এরকম একটা ছবি দেখেছিলাম ছবির নাম দ্য ইয়োলো স্নেক এই ছবিতে এক মহিলার হঠাৎ ধারণা হলো তিনি প্রেগনেন্ট তার ভেতর প্রেগনেন্সির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হল ডাক্তারের কাছে ইউরিন টেস্ট করালেন সেই টেস্টও পজিটিভ পাওয়া গেল তখন মহিলা স্বপ্নে দেখলেন তার পেটে যে সন্তান এসেছে সে কোনো মানব শিশু না একটা সাপ ভয়াবহ ছবি ইথেনের কি একই সমস্যা ছিল তার পেটে সন্তান এই বিষয়ে সে যে নিশ্চিত ছিল তার একটা প্রমাণ আমার কাছে আছে সে তার সন্তানকে একটা চিঠিও লিখে রেখে গিয়েছিল চিঠিটা আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি প্রিয় এইচ সি এইচ ও হ্যালো তোমার নাম পছন্দ হয়েছে ফরমাল দি হাইট আমি তোমার মা আমার নাম ইথেন আমি সাধারণ হাইড্রোকার্বন অথচ তুমি হলে সুপার রিয়াক্টিভ ফরমাল দি হাইট পানিতে যদি ইথেন ছেড়ে দাও পানি কিছুই হবে না পানি পানির মতোই থাকবে ইথেন থাকবে ইথেনের মতো আর যদি পানিতে ফরমাল ডি হাইট ছাড়ো কত না কাণ্ড হবে তুমি পৃথিবীতে আসবে কত না কাণ্ড ঘটানোর জন্য আফসোস তোমার এই কত না কাণ্ড দেখার সুযোগ আমার হবে না কারণ আমি বেঁচে থাকব না ইতি তোমার মা মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন ঘড়ির দিকে তাকালেন রাত এগারোটা দশ তার খাটের মাথায় নাসরিন বই খাতা নিয়ে বসেছে মিসির আলি যখন পড়েন সেও তখন পড়ে মিসির আলি তাকে এর মধ্যে বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ছোট ছোট শব্দ সে এখন পড়তে পারে লেখাপড়া শেখার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ মিসির আলিকে মুগ্ধ করেছে নাসরিন বলল খালুজান চা খাবেন চা বানাব মিসির আলি বললেন চা এক কাপ খাওয়া যেতে পারে নাসরিনের চোখে মুখে আনন্দের আভাস দেখা গেল এই মানুষটার জন্যে যে কোনো কাজ করতে পারলেই তার ভালো লাগে নাসরিন জি খালুজান তোমার বুদ্ধি কেমন নাসরিন বুদ্ধি ভালো খালুজান কেমন বুদ্ধি পরীক্ষা হয়ে যাক একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব দেখি জবাব দিতে পারো কি না কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে নাই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে পারব না খালুজান তাহলে তো বুদ্ধি কম আমি নিজেও পারছি না আমারও তোমার মতোই বুদ্ধি কম নাসরিন গম্ভীর গলে বলল বুদ্ধি কম থাকুন ভালো খালুজান মিসির আলি বললেন বুদ্ধি কম থাকা মোটেই ভালো না মানুষের বুদ্ধি হওয়া উচিত খুরের মতো খুরের মতো বুদ্ধি কারে বলে খুর যেমন ধার থাকে বুদ্ধিতেও থাকবে সেরকম ধার যেমন সায়রা বানু তোমার কি মনে হয় মেয়েটার বুদ্ধি বেশি না 
ওনার বুদ্ধি খুবই ভালো কিন্তু ওনার মাথায় গণ্ডগোল আছে ওনারে আমি বেজায় ভয় পাই কেন উনি রাইতে কেমন জানি করে ঘুমায় না কার সাথে যেন কথা কয় পুরুষের মতো গলায় কথা কয় তুমি জানো কিভাবে প্রথমে আমি ওনার ঘরেই ঘুমাইতাম আপা থাকে একা ওনার ঘরের মেঝেতে কম্বলের একটা বিছানা ছিল আমার জন্য শেষে আপারে বলছি আমি এখানে থাকব না আমার ভয় লাগে তখন আপা আমার অন্য ঘরে পাঠাই দিছিল সায়রা মাঝে মাঝে পুরুষের গলায় কথা বলতো জি কি বলতো কি বলতো জানি না ইংরেজিতে কথা বলতো খালু জান আমার ইংরেজি পড়া শিখাইবেন অবশ্যই শিখাবো তার আগে আসো চেষ্টা করে দেখি দুজনে মিলে ধাঁধার অর্থ বের করতে পারি কি না কহেন কবি কালিদাস এই বাক্যটার কি কোনো রহস্য আছে তিনটা শব্দই শুরু হয়েছে ক দিয়ে কয়ের অনুপ্রাস তিনটা ক অঙ্কের কোনো ধাঁধা না তো খালুজান কালিদাস কেটা কালিদাস ছিলেন বিরাট কবি মেঘদূত সুকন্তলা এইরকম ছয়টা অতি বিখ্যাত কবিতার বই লিখেছিলেন উনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বিক্রমাদিত্যের আরেক নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নিজে ছিলেন পিসাচ সিদ্ধ একবার এক পিসাচ তাকে তিনটা প্রশ্ন করেছিল পিসাচ বলেছিল এই তিনটা প্রশ্নের কোনো একটার জবাব ভুল দিলে আমি তোমাকে হত্যা করব আর যদি তিনটা প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিতে পারো আমি তোমাতে বস হব বিক্রমাদিত্য তিনটা প্রশ্নেরই জবাব দিতে পেরেছিলেন প্রশ্নগুলা কি খালুজান প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে মনে নেই এইটুকু মনে আছে প্রশ্নগুলো ছিল রহস্যময় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের উত্তর ছিল সহজ সরল নাসরিন গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল পিসাচ আপনারে প্রশ্ন করলে পার পাইব না আপনি পারবেন সায়রা বানু এবং মিসির আলী মুখোমুখি বসেছেন সায়রা বানু তার রকিং চেয়ারে একটু আগে সে দুলছিল এখন দুলছে না তার চোখের দৃষ্টি স্থির ভ্রু সামান্য কুচকে আছে তাকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত মনে হচ্ছে আজ তাকে খানিকটা অসুস্থ মনে হচ্ছে টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এক ফাঁকে সে তার পাশে রাখা ব্যাগ থেকে ইনহেলারের শিশি হাতে নিল দুবার পাফ নিল মেয়েটির কি অ্যাজমা আছে অ্যাজমা একটি সাইকোসমিটিক ব্যাধি মনের ঝামেলা থেকে রোগ হয় বেশ কষ্টকর ব্যাধি মিসির আলী লক্ষ্য করলেন মেয়েটা দুলতে শুরু করেছে সম্ভবত ইনহেলারে পাফ নেবার পর তার একটু ভালো লাগছে সায়রা বলল চাচা আজ যে বিশেষ একটা দিন সে বিষয় আপনি জানেন মিসির আলী বিস্মিত হয়ে বললেন বিশেষ দিন বিশেষ কি দিন বলো তো আপনি জানেন না না তো আমার হাতে চায়ের কাপ দেখে বুঝতে পারছেন না না আপনার কাজের মেয়ে যে নতুন শাড়ি পরেছে এটা চোখে পড়েনি শাড়ি তো সে মাঝে মাঝে পরে আজ নতুন শাড়ি পরেছে এটা খেয়াল করেনি সায়রা হাসি মুখে বলল চাচা আজ ঈদ ঈদ বলেই আপনার এখানে দিনের বেলা উপস্থিত হয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছি রমজান মাসের সকালে নিশ্চয়ই চা খেতাম না আজ আমি এসেছি আপনাকে সালাম করতে মিসির আলী বিব্রত গলায় বললেন দীর্ঘদিন তেমনভাবে কোনো উৎসব পালন করা হয় না তাই ব্যাপারটা মাথায় ছিল না ছোটবেলা ঈদ করতেন না অবশ্যই করতাম নতুন জামা জুতা ঈদের আগের রাতে নতুন জুতা বালিশের পাশে রেখে ঘুমাতাম নাকে লাগতো চামড়ার গন্ধ এখনও আমার কাছে ঈদ মানে নাকে চামড়ার গন্ধ সায়রা বলল আমি আপনার জন্য নতুন পাঞ্জামি এনেছি নাসরিনকে বলেছি পানি গরম করতে আপনি গোসল করবেন নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি পরবেন ফিরনি খাবেন আমি আপনাকে সালাম করে চলে যাব একা যাব না আপনাকে সঙ্গে করেই যাব আপনাকে ঈদ গায়ে নামিয়ে দেব মিসির আলী বিস্মিত হয়ে বললেন আমাকে ঈদের নামাজ পড়তে হবে হ্যাঁ হবে আমার এই জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে ঈদের দিন যায় নামাজ বগল নিয়ে বাবা ঈদের নামাজে যাচ্ছেন আমরা দুই বোন তাড়াহুড়া করে শ্যামাই ফিরনি এসব রাখছি আমরা দুই দফা বাবাকে সালাম করতাম একবার উনি যখন নামাজে যেতেন তখন আরেকবার উনি যখন নামাজ থেকে ফিরে আসতেন তখন মিসির আলী বললেন সালাম কি দুবার করতে হয় সায়রা বলল একবার করাই নিয়ম দুবার সালামের ব্যাপারটা ইথেন চালু করেছে 
ওর অনেক পাগলামি ছিল দুইবার সালামের সে নামও দিয়েছিল যাওয়া সালাম আসা সালাম চাচা আপনি এখনো বসে আছেন যান গোসল করতে যান মিসির আলী বললেন গোসল নতুন কাপড় পরা ঈদগায় যাওয়া এ অংশগুলি বাদ দিলে হয় না সারা বলল হয় কেন হবে না তবে আমার একটা ধারণা ছিল আপনি আমার কথা শুনবেন আমি ঠিক মতো আপনাকে বলতে পারিনি আরও আবেগ দিয়ে যদি অনুরোধটা করতাম তাহলে অবশ্যই আপনি শুনতেন মিসির আলী বললেন তুমি তো যথেষ্ট আবেগ দিয়ে কথাগুলো বলেছ এর চেয়ে বেশি আবেগ দিয়ে কিভাবে বলতে সায়রা বলল শৈশবের ঈদের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে যদি টপটপ করে চোখের পানি পড়ত তাহলে আপনি আমার কথায় রাজি হয়ে যেতেন আপনি কাজ করেন লজিক নিয়ে কিন্তু আপনার মধ্যে আবেগ অনেক বেশি কথা বলতে বলতে সায়রার হঠাৎ গলা ধরে গেল সে তার মাথা সামান্য নিচু করল মেসির আলী সায়রার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন সায়রার চোখ ভর্তি পানি টলমল করছে বোরকার একটা অংশ সে দু চোখের উপর চেপে ধরল তার শরীর সামান্য কাঁপল মিসির আলী বললেন তুমি আরেক কাপ চা খাও চা খেতে খেতে আমি গোসল সেরে চলে আসব আমার জন্য কি পাঞ্জাবি এনেছ দাও পরে ফেলি সায়রা চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে হেসে ফেলে বলল আমার যে চোখের পানি আপনি দেখেছেন সেটা আসল না নকল চোখের পানি দিয়ে যে আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টানো যায় সেটা দেখবার জন্য কাজটা করেছি আমি আগেও আপনাকে একবার বলেছি যে আমি দ্রুত চোখের পানি আনতে পারি বলিনি হ্যাঁ বলেছ আমি একজন এক্সপার্ট অভিনেত্রী এটা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ইথেন ছিল আমার চেয়েও এক্সপার্ট সে যে কোনো মানুষের গলা নকল করতে পারত তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে আপনি খুব মজা পেতেন মিসির আলী উঠে দাঁড়ালেন গোসল সারবেন ভেবেই উঠে দাঁড়ালেন সায়রা বলল আপনাকে গোসল করতে হবে না নতুন পাঞ্জাবিও পড়তে হবে না আপনার অভ্যস্ত জীবন থেকে আমি আপনাকে সরাব না তবে ঈদ উপলক্ষে আপনাকে নিয়ে চা অবশ্যই খাব নাসরিনকে চা দিতে বলি বলো আমি আজ যাওয়ার সময় নাসরিনকে সঙ্গে নিয়ে যাব ঈদ উপলক্ষে আমার বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ হইচই করবে দরিদ্র মানুষের জন্য ঈদের উৎসব অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার চাচা আমি কি ঠিক বলেছি বুঝতে পারছি না ঠিক কি না তবে তোমার লজিক ভালো তুমি যা বলবে ভেবে চিনতেই বলবে এটা ধরে নেওয়া যায় নাসরিন চা নিয়ে এসেছে সায়রা মাথা নিচু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে মিসির আলী সিগারেট ধরিয়েছেন একটা ছোট্ট প্রশ্ন তার মাথায় এসেছে প্রশ্নটা করবেন কি না বুঝতে পারছেন না আজকে উৎসবের দিন কঠিন প্রশ্নের জন্য হয়তো উপযুক্ত না প্রশ্নটা দুই বোনের ইবলিস শয়তান দেখা নিয়ে এক সপ্তাহের ব্যবধানে এর এই ব্লিশকে দেখেছে অথচ সময় মিলছে না পুরো লেখাতেই সময়ের গন্ডগোল থেকেই যাচ্ছে সায়রা খাতায় লিখেছে সে শ্রাবণ মাসের রাতে ইবলিশ শয়তানে দেখা পায় কিংবা স্বপ্নে দেখে তার কয়দিন পরেই ছাদে দুই বোনের চা খাওয়ার বর্ণনা আছে তখন বাগান বিলাসের রঙিন ঝলমলে পাতার কথা আছে শ্রাবণ মাসে বাগান বিলাসের রঙিন পাতা থাকবে না বেলি ফুলের গাছে বেলি ফুল থাকবে অথচ সায়রা পরিষ্কার লিখল বেলি ফুলের সিজন না ইবলি শয়তানের দেখা যদি তারা পেয়েও থাকে কে আগে পেয়েছে সায়রা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান আপনার চোখে প্রশ্ন প্রশ্ন ভাব আছে প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারেন কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না আপনি আমার লেখা কতটুকু পড়েছেন সেকেন্ড চ্যাপ্টার শেষ করেছি প্রথম চ্যাপ্টার শেষ করার পরে আপনার মধ্যে অনেক খটকা তৈরি হয়েছিল সেকেন্ড চ্যাপ্টারে হয়নি তেমন বড় কোনো খটকা তৈরি হয়নি ছোটখাটো কিছু সমস্যা আছে সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ না সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্যই পাননি মিসির আলী বললেন একটা পেয়েছি তোমাদের ইবলি শয়দান বিরাট মিথ্যাবাদী সে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশাচ্ছে না মিথ্যার সঙ্গেই মিথ্যা মিশাচ্ছে তোমার মা মোটেই হিন্দু মহিলা ছিলেন না তার নাম রহিমা বেগম তোমার বাবা সংক্ষেপ করে রমা ডাকতেন সায়রা শান্ত গলে বলল এই তথ্য আমি আমার খাতায় কোথাও লিখিনি আপনি কোথায় পেয়েছেন মিসির আলী দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন আমার এক ছাত্র 
বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যাপনা করেন তাকে চিঠি লিখে বিষয়টা জানতে বলেছিলাম সে চিঠিতে জানিয়েছেন সায়রা বলল আমি কি চিঠিটা পড়তে পারি মিসির আলী বললেন অবশ্যই পারো তিনি চিঠি এনে দিলেন চিঠিতে লেখা শ্রদ্ধেয় স্যার আসসালাম আমি আপনার চিঠি পেয়ে যার পর্ণায় বিস্মিত হয়েছি আপনি যে আমার নাম মনে রেখেছেন এই আনন্দই আমার রাখার জায়গা নেই আমার কথাটা আপনি বাড়াবাড়ি হিসেবে নেবেন না আপনার সকল ছাত্রছাত্রী যে আপনাকে কোন চোখে দেখে তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না যাই হোক এখন মূল প্রসঙ্গে আসি আপনার চিঠি যেদিন পাই সেদিনই আমি সারি একান্দি রওনা হই বগুড়া জেলায় তিনটা সারি একান্দি আছে ভাগগুণে প্রথম গ্রামটিতে কেমিস্ট্রির টিচার হাবিবুর রহমান সাহেবের স্ত্রীর কবরের সন্ধান পাই মহিলার নাম রহিমা বেগম তার পিতা সারি একান্দি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এখন মৃত মেয়ের কবরের পাশেই তার কবর হয়েছে স্যার এর বাইরেও যদি আপনি কিছু জানতে চান আমাকে জানাবেন আমি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেব আপনার শরীরে যত্ন নেবেন যদি অনুমতি পাই তাহলে ঢাকায় এসে আপনাকে কদমবসি করে যাব ইতি আপনার স্নেহধন্য ফজলুল করিম বগুড়া আজিজুল হক কলেজ বগুড়া সায়রা চিঠি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল আপনার অনুসন্ধানের এই প্যাটার্নটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার লেখা পড়ে চিন্তা করতে করতে মূল সমস্যা সমাধানে যাবেন আপনি যে আবার চিঠিপত্র লিখে অন্যখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করবেন তা ভাবিনি মিসির আলী বললেন তোমার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই সায়রা বলল আপত্তি আছে আপনার যা জানার আমার কাছে জানবেন আই উইল আনসার ইউ ট্রুথফুলি বাইরের কাউকে কিছু জানাতে পারবেন না ঠিক আছে সায়রা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আমি এখন চলে যাব আপনি কি আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানতে চান মিসির আলী বললেন তোমাদের বাড়ির ইলেকট্রিসিটি বিলগুলি দেখতে চাই তুমি যেমন গোছানো মেয়ে আমার ধারণা পুরনো সব ইলেকট্রিসিটি বিলই তোমার কাছে আছে আপনার কি সব বিল দরকার হ্যাঁ সবই দরকার আমি বিল পাঠিয়ে দেব সায়রা দ্রুত ঘর থেকে বের হল নাসরিনকে তার সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কথা সে নিল না মনে হয় ভুলে গেছে সে আরও একটা ব্যাপার ভুলে গেছে মিসির আলীকে ঈদের সালাম সে বলেছিল এই বাড়িতে তার আসার উদ্দেশ্য মিসির আলীকে সালাম করা কোনো কারণে সায়রা অবশ্যই আপসেট ফজলুল করিমের লেখা চিঠিটা কি কারণ হতে পারে মিসির আলী ঠিক ধরতে পারছেন না ঈদের দিনটা নাসরিনের বৃথা গেল না মিসির আলী তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন বাচ্চা একটা মেয়ে নতুন শাড়ি পরে ঈদের দিন ঘরে বসে থাকবে এটা কেমন কথা তিনি তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেল নাসরিন আগে কখনো চিড়িয়াখানায় আসেনি সে বিশ্বই অভিভূত হয়ে গেল সে হাতিতে চড়ল আইসক্রিম খেল চারটা বানরে খাজার সামনে থেকে তাকে নড়ানোই যায় না মিসির আলী বললেন মজা পাচ্ছিস নাকি রে মা নাসরিন বলল হুম সন্ধ্যার দিকে তারা যখন ফিরছে বের হবার গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে তখন নাসরিন ফিসফিস করে জানাল সে আরেকবার জলহস্তি দেখতে চায় মিসির আলী হাসি মুখে তাকে জলহস্তি দেখাতে নিয়ে গেলেন রাতে নাসরিনকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন হোটেলের মালিক হারুন ব্যাপারীর বাসায় হারুন ব্যাপারে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন সে চোখ কপালে তুলে বলল আপনি আসছেন এটা কেমন কথা মিসির আলী বললেন ঈদের দিন বেড়াতে আসব না হারুন ব্যাপারী বলল অবশ্যই আসবেন আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন এটা যে আমার জন্য কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার সেটা আমি জানি ঠিকানা পাইলেন কই আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছেলের কাছ থেকে জোগাড় করেছি হারুন ব্যাপারী খাওয়া দাওয়ার বিপুল আয়োজন করল শুধু খাওয়া দাওয়া না রাতে তাদের সঙ্গে সেকেন্ড শোর সিনেমা দেখতে যেতে হলো গত পাঁচ বছর থেকে নাকি সে প্রতি দুই ঈদের রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেকেন্ড শোর সিনেমা দেখে মিসির আলী সিনেমা দেখার অংশ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন ক্ষীণ গলায় বলেছিলেন ঈদের দিন সিনেমা দেখাটা আপনাদের পরিবারের ব্যাপার সেখানে আমি ঠিক হারুন ব্যাপারী কঠিন গলায় বললেন যে আপনি আমার পরিবারের লোক না যে বলে আপনি আমার পরিবারের লোক না তার গালে যদি জুতা দিয়ে দুই বারে আমি না দিছি তাইলে আমার নাম হারুন ব্যাপারী না ছবি দেখে মিসির আলী যথেষ্টই মজা পেলেন ছবির নাম জিদ্দি সন্ত্রাসী সেখানে একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীর প্রেম হয় কোটিপতির একমাত্র মেয়ে 
চামিলির সঙ্গে খবর জানতে পেরে চামিলির বাবা শিল্পপতি ওসমান সন্ত্রাসীকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন চামিলি একদিন সন্ত্রাসীকে নাম রাজা বাবার সামনে উপস্থিত করে বলে দাও এখন পুরস্কারের দশ লক্ষ টাকা এই টাকা আমি দরিদ্র জনগণকে দান করব এদিকে জানা যায় সন্ত্রাসীও আসলে সন্ত্রাসী না সেও আরেক কোটিপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির একমাত্র সন্তান তাকে শিশু অবস্থায় চুরি করে নিয়ে যায় এক বেদের দল সেই বেদের দলের এক ষোড়শী কন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে ঠিকঠাক হয় বিয়ের রাতে জানা যায় এই বেদেনী কন্যা তার নামও আবার কাকতালীয়ভাবে চামেলি আসল মানুষ নয় সে নাগিন ইচ্ছা মতো সে মানুষের বের ধরতে পারে আবার সাপও হয়ে যেতে পারে নাগ রাজের সঙ্গে তার বিরোধ বলেই সে লুকিয়ে বেদেনী কন্যা সেজে মনুষ্য সমাজে বাস করে মিসির আলীর পুরো সময়টা কাটল কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক এটা চিন্তা করে বের করতে করতে কোন চামেলি আসলে নাগিন কন্যা এটা নিয়ে তিনি খুবই ঝামেলায় পড়লেন নাসরিনকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে এই চামেলি কি আসল নাগিন নাকি সে আসল মানুষ বেদের দলের সর্দার এবং নাগরাজ কি একই ব্যক্তি নাকি আলাদা শেষ দৃশ্যে নাগরাজ এবং নাগিন কন্যার একই সময় মৃত্যু হল দুজনই সাপ হয়ে একজন আরেকজনকে দংশন করল ভয়াবহ জটিলতা ছবি দেখে ফেরার পথে নাসরিন ঘোষণা করল সে তার সমগ্র জীবনে দুজন সত্যিকারের ভালো মানুষ দেখেছে দুজনকেই সে খালো যান ডাকে মিসির আলী বললেন একজন যে আমি এটা বুঝতে পারছি আরেকজন কে নাসরিন বলল আরেকজন সায়রা আপামনির বাবা ওনার নাম হাবিবুর রহমান মিসির আলী বললেন দুজনের মধ্যে কে বেশি ভালো ফার্স্ট কে সেকেন্ড কে নাসরিন গারু গলায় বলল উনি ফার্স্ট মিসির আলী বাসায় ফিরলেন রাত বারোটায় তার বাসার কাছে গলির মোড়ে সায়রার বিশাল পাঁজর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত গলায় বলল আপনি কই ছিলেন রাত নটার সময় এসেছি এখন বাজে বারোটা বড়লোকদের ড্রাইভারদের মেজাজ থাকে এমনিতেই চড়া ঈদের দিন সে চড়া ভাব হয় তুঙ্গ স্পর্শে মিসির আলী বললেন কোনো সমস্যা ড্রাইভার বলল সমস্যা টমস্যা জানি না আপনার জন্য খাবার পাঠাইছে নিয়ে যান ড্রাইভার বিশাল সাইজের দুটো টিফিন ক্যারিয়ার বের করল মিসির আলী বললেন আমরা খাওয়া দাওয়া করে ফেলেছি খাবার দিতে হবে না ড্রাইভার বলল খাবার প্রয়োজন হলে নর্দমায় ফেলে দেন আমি এইগুলো নিয়ে ফেরত যাব না আপনার জন্যে ম্যাডাম একটা চিঠি পাঠিয়েছেন মিসির আলী চিঠি এবং খাবার নিয়ে বাসায় ফিরলেন চিঠিতে সায়রা লিখেছে বাংলায় লেখা চিঠি চাচা এই চিঠি ক্ষমা প্রার্থনামূলক আমি আজ ঈদের দিনে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি ঈদের সালাম করতে গিয়ে হঠাৎ রাগ দেখিয়ে চলে এসেছি সালামও করা হয়নি আমার রাগের কারণটা অবশ্যই আপনার কাছে পরিষ্কার আমি চাচ্ছিলাম না আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ে কোনো একটি বাইরের মানুষ জানো আমার রাগ করাটা ঠিক হয়নি কারণ আপনাকে আমি একটা সমস্যার সমাধানের জন্য কমিশন করেছি সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি যা যা করার সব করবেন এটাই তো স্বাভাবিক তাছাড়া আমি তো আগে ভাগে আপনাকে বলিনি যে আপনি বাইরের কাউকে যুক্ত করতে পারবেন না চাচা আপনি যা কি ইচ্ছা যা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনাকে ফ্রি পাস দেওয়া হলো আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠালাম কোনো রান্নাই আমার না বাবুরজি রান্না করেছে কোনো একদিন আমি নিজে রান্না করব এবং আপনাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াবো আমি কেমিস্ট্রির ছাত্রী কেমিস্ট্রির ছাত্রীরা ভালো রাঁধুনি হয় এটা কি জানেন কারো রান্না ভালো হয় কারো রান্না খারাপ হয় কেন হয় সেটা কেমিস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনাকে বুঝিয়ে বলব আমার ধারণা আপনার ভালো লাগবে আমার বাবা কেমিস্ট্রির শিক্ষক বলেই বোধ হয় ওনার রান্নার হাত অসাধারণ মার মৃত্যুর পর প্রায় এমন হয়েছে যে ঘরের কাজের লোক নেই রান্না করতে হচ্ছে তাও একদিন দুদিন না দিনের পর দিন বাবা সবচেয়ে ভালো রাঁধেন মটরশুটি দিয়ে কই মাছের ঝোল এবং করলা দিয়ে চিংড়ি মাছ আপনি একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন আমি ব্যবস্থা করব যেদিন আসবেন বাবার হাতে রান্না খাবেন চিঠিটা দীর্ঘ হয়ে গেল কেন দীর্ঘ হল শুনলে আপনার হয়তোবা সামান্য মন খারাপ হবে আমার অ্যাজমার টান উঠেছে 
কিছুক্ষণ আগে নেবুলাইজার ব্যবহার করেছি তাতে লাভ হয়নি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন যদি প্রিয় কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি তাহলে কষ্টটা কম হয় আপনার কাছে চিঠি লেখার ব্যাপারটা যতক্ষণ ততক্ষণ শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছি না চাচা আপনি ভালো থাকবেন ও আচ্ছা আপনাকে একটা বিশেষ থ্যাংকস চিঠি শুরুতেই আমি দিতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি এখন দিয়ে দিই আপনি যে কাজের মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এটা আমার ভালো লেগেছে মেয়েটি অতি ভালো তাকে রাখা হয়েছিল বাবার সেবার জন্য বাবাও মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন কিন্তু আমাদের কারোরই মনে হয়নি মেয়েটি লেখাপড়া শেখানো যায় আপনার মনে হয়েছে এইসব আপাত তুচ্ছ কর্মকাণ্ড দিয়েই কিন্তু একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় বিনীত সায়রা বানু স্কটল্যান্ডের অ্যাওয়ার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির ফুল প্রফেসর সর্দার আমির হোসেন মিসির আলীকে একটা চিঠি কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়েছেন চিঠিটা এরকম শ্রদ্ধেয় স্যার আমার সালাম নিন আপনার চিঠির জবাব দিতে কিছু দেরি করে ফেললাম তার জন্য শুরুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি মনোবিদ্যার একটি কনফারেন্স চলছিল আমি ছিলাম প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরদের একজন স্যার আপনার চিঠি পড়ে মন সামান্য খারাপ হয়েছে আপনি আবারও কোনো রহস্য সমাধানে নেমেছেন বলে মনে হয়েছে আপনি আপনার ক্ষমতার কোনো ব্যবহারই করলেন না ক্ষমতা নষ্ট করলেন তৃতীয় শ্রেণীর সব রহস্য সমাধান করতে গিয়ে রহস্য সমাধান করবে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ আপনি না আপনি আপনার মূল কাজটা করবেন আমরা যারা আপনার ছাত্র তারা সবাই আপনার কথা ভেবে কষ্ট পাই মানসিক চিন্তার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত এই ক্ষমতার হাস্যকর ব্যবহার অপরাধের মধ্যে পড়ে আমার কঠিন কথাগুলি ক্ষমা করবেন এখন আপনি যা জানতে চাচ্ছিলেন তা জানাচ্ছি সায়রাবানু আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই রসায়নশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছে তার থিসিসের বিষয় ছিল কলওয়েড সায়েন্স আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে ছাত্রী হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিল ডিগ্রি প্রাপ্তির পরপরই তাকে অ্যাওয়ার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারশিপের অফার দেওয়া হয়েছিল সে এই অফার গ্রহণ করেননি আপনি এই মেয়েটির মানসিক অবস্থা কেমন ছিল জানতে চেয়েছেন আমি তার সুপারভাইজার ডক্টর জন গ্রিনের সঙ্গে কথা বলেছি ডক্টর জন গ্রিন জানিয়েছেন তার এই ছাত্রীর মধ্যে তিনি কখনো মানসিক সমস্যা দেখেননি সারাবানু ক্যাম্পাসে থাকত না সে ক্যাম্পাসের বাইরে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকত পড়াশোনা শেষের দিকে সে তার বাবাকে নিয়ে আসে তার বাবার নাম হাবিবুর রহমান তিনিও একসময় রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন তারা যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকত তার বাড়িওলি মিসেস স্টোনের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি ইউরোপ আমেরিকার বৃদ্ধ বাড়িওয়ালাদের কোনো কথাই গুরুত্বের সঙ্গে ধরা ঠিক না এরা কর্মহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের ভাড়াটিয়াদের সম্পর্কে নানাবিধ গল্পগাথা তৈরি করতে পছন্দ করে এ বিষয়ে আমার নিজেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যাই হোক বুড়ি মিসেস স্টোন আমাকে জানিয়েছেন সায়রা বানু এবং তার বাবা দুজনেই কেউই রাতে ঘুমাত না সারা রাত গুনগুন করে গান করত হাবিবুর রহমান ধর্মভীরও মানুষ ছিলেন আমার ধারণা তিনি কোরআন পাঠ করতেন বুড়ি এটাকে গান বলেছে এরা দুজন রাতে ঘুমাত না কথাটাও হাস্যকর এই ধরনের বৃদ্ধরা সন্ধ্যা রাতেই মট টট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অন্যরা জেগে আছে না ঘুমাচ্ছে তা তাদের জানার কথাও না যে মেয়ে রসায়নশাস্ত্রের মতো একটি জটিল বিষয় পিএইচডি থিসিস তৈরি করতে গিয়ে সারা দিন অমানসিক পরিশ্রম করছে সে সারা রাত জেগে থাকবে কিভাবে সায়রাবানু সম্পর্কে আপনাকে আর একটা তথ্য দিতে পারি এই তথ্য আপনার কাজে লাগতে পারে নাট্যকলা বিষয়ে এই মেয়ের প্রবল আগ্রহ ছিল সে পিএইচডি করার ফাঁকে ফাঁকে অভিনয়ের উপর দুটি কোর্স করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাবে শেক্সপিয়রের টেম্পেস্ট নাটকটি মঞ্চায়ন করেছিল টেম্পেস্টের মূল চরিত্র মিরান্ডার ভূমিকা তার করার কথা ছিল দীর্ঘদিন সে মিরান্ডার চরিত্রের জন্য রিহার্সাল করেছে শেষ পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার জন্যে নাটকটি করতে পারেননি তবে ব্রিটিশ ফিল্মমেকার সিবেস্টিন জুনিয়রের পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি দ্য অর্নেটের ভারতীয় মেয়ের একটি ছোট্ট ভূমিকায় সে অভিনয় করেছে ছবিটি আমি দেখিনি আমি ছবিটির একটি ডিভিডি কপি আপনার জন্য পাঠালাম আমি জানি 
এই ডিভিডি দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ডিভিডি প্লেয়ার আপনার নেই একটি ডিভিডি প্লেয়ারও পাঠালাম প্রাক্তন ছাত্রের এই উপহার আপনি গ্রহণ করবেন এ আশা অবশ্যই করতে পারি আপনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন সায়রা বানু কোনো মানসিক রোগের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল কি না এই বিষয়ে কোনো তথ্য বের করতে পারিনি মানসিক রোগের ডাক্তাররা রোগীদের কোনো তথ্য বাইরে প্রকাশ করেন না তার জন্য কোর্টের নির্দেশ প্রয়োজন হয় স্যার আপনি যদি আরও কিছু জানতে চান আমি আমার ইমেল নাম্বার দিচ্ছি চিঠি চালাচালির চেয়ে ইমেইলে যোগাযোগ সহজ হবে বিনীত সর্দার আমির হোসেন কেমন আছো সায়রা চাচা আমি ভালো আছি খুব ভালো আছো সেরকম মনে হচ্ছে না কিছুক্ষণের মধ্যে দুবার ইনহেলার নিলে আমার মন ভালো না যখন আমার মন খারাপ থাকে তখন শ্বাসের সমস্যা হয় মন খারাপ কেন আমার হাজব্যান্ডের শরীর হঠাৎ বেশি খারাপ করছে কাল রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে চেয়েছিলাম সে রাজি হয়নি সে বলেছে জীবনের শেষ কিছু দিন সে তার নিজের বাড়িতে কাটাতে চায় উনি কি নিশ্চিত যে তার জীবনের শেষ সময় এসে গেছে উনি নিশ্চিত না হলেও আমি নিশ্চিত এত নিশ্চিত কিভাবে হচ্ছ এই ব্লিক শয়তান এসে আমাকে বলেছে যে তিনি মারা যাচ্ছেন আমাকে বলেনি বাবাকে এসে বলেছে সায়রা চা খাবে না চা খাও তোমার সঙ্গে আমিও খাবো এসো কিছুক্ষণ মন খুলে গল্প করি আমার ধারণা তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না দেখা হবে না কেন দেখা হবে না কারণ দেখা হবার কোনো প্রয়োজন নেই আমি ব্লিস শয়তান ঘটিত যে সমস্যা তার সমাধান করেছি সমাধান জানার পর তুমি যে আমার কাছে আসবে তা আমার মনে হয় না সমাধান করে ফেলেছেন হ্যাঁ করেছি আপনি কি আমার পুরো লেখাটা পড়েছেন আমি থার্ড চ্যাপ্টার পর্যন্ত পড়েছি আরও দুটো চ্যাপ্টার আছে সেই দুই চ্যাপ্টার পড়বেন না 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 কেন তুমি লেখাটা মূলত লিখেছ আমাকে কনফিউজড করার জন্য আমি যতই পড়ছি ততই কনফিউজড হচ্ছি ইবলিস যেমন করে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায় তুমি নিজেও তা করেছ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য গোপন করেছ আবার অতি তুচ্ছ তথ্য খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছ সারা বানো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণ স্বরে বলল আপনার সমাধানটা কি বলুন মেসির আলী বললেন সমাধান তুমি নিজেই করেছ অনেক আগেই করেছ তাই না হ্যাঁ তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন কনফার্মেশনের জন্য আপনার যতটা আস্থা আপনার যুক্তির ওপর আছে আমার ততটা নেই মিসির আলী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন চা নিয়ে আসি চা খেতে খেতে কথা বলি সায়রা বলল আগে কথা শেষ হোক তারপর চা খাবেন মিসির আলী বসে পড়লেন সায়রা বলল চা এখন খেতে চাচ্ছি না চা এখন খেতে চাচ্ছি না কেন তা আপনাকে বলি চা খেলেই আপনি সিগারেট ধরাবেন এমনিতেই আমার শ্বাসকষ্ট সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টটা বাড়বে এখন বলুন আপনার সমাধান মিসির আলী বললেন তুমি তোমার গলা স্বর পুরুষের মতো করতে পারো তাই না সায়রা বানু চমকালো না সহজ গলায় বলল হ্যাঁ মিসির আলী বললেন তোমার বোন যখন আলাদা করে থাকা শুরু করলো তুমি তখন জানালার বাইরে থেকে পুরুষের মতো গলা করে কথা বলতে ইবলি শয়তান সে যে কথা বলা সারা বলল হ্যাঁ ও আলাদা থাকতে গেল তখন আমার খুব রাগ লাগলো আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম যাতে সে আবার আমার সঙ্গে থাকতে শুরু করে ইবলি শয়তান সে যে তুমি তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেছ হ্যাঁ বলেছি ওনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছ হ্যাঁ বাবাকে ভয় দেখানো জরুরি ছিল তুমি তোমার মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছ সে বর্ণনাটা ভুল তুমি লিখেছ ছাদের ঠিক যে জায়গা থেকে পড়ে ইথেনের মৃত্যু হয়েছে তোমার মার মৃত্যু সেখান থেকে পড়েই হয়েছে অথচ তোমার মার মৃত্যু এ বাড়িতে হয়নি সায়রা বলল এ বাড়িতে হয়নি এটা ঠিক তবে তার মৃত্যু ছাদ থেকে পড়েই হয়েছিল মিসির আলী বললেন তোমাদের বাড়ির পুরনো ইলেকট্রিসিটি বিল ঘেটে আমি একটা মজার তথ্য পেয়েছি দেখলাম পাঁচ মাস তোমরা এই বাড়িতে ছিলে না সায়রা বলল এই তথ্যটা মজার কেন এই তথ্যটা মজার কারণ তখন প্রশ্ন আসে এই পাঁচ মাস তোমরা কোথায় ছিলে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে কেন সায়রা বলল 
আপনি ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছেন যে আমরা ইথেনের বাচ্চা ডেলিভারির জন্য বাইরে গিয়েছি কিন্তু আমি তো খাতায় লিখেছি ইথেনের পোস্টমর্টম করা হয় তার পেটে কোনো বাচ্চা পাওয়া যায়নি মিসির আলী বললেন এমন কি হতে পারে না যে ওই পাঁচ মাস তোমরা গোপনে কোথাও ছিলে ইথেনের বাচ্চাটা হয়েছে বাচ্চাটাকে কোথাও দত্তক দিয়ে তোমরা চলে এসেছো সায়রা বলল চাচা আপনি চা খেতে চেয়েছিলেন চা খান মেয়েটা কোথায় ওকে বলুন চা দিতে মিসির আলী বললেন মেয়েটিকে আমি ইচ্ছে করেই আজ বাসায় রাখিনি আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের কথাবার্তার সময় সে থাকুক আমার এক বন্ধু আছে নাম হারুন ব্যাপারী নাসরিনকে পাঠিয়েছি ওই বাড়িতে আজ সারা দিন সে ওই বাড়িতে থাকবে চা আমাকেই বানাতে হবে সায়রা তোমার জন্য কি বানাবো হ্যাঁ মিসির আলী চা এনে দেখেন সায়রা কাঁদছে নিঃশব্দ কান্না তিনি সায়রার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন সায়রা নিঃশব্দে চায় চুমুক দিল ক্ষীণ গলায় বলল আপনি ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারেন মিসির আলী সিগারেট ধরালেন সায়রা বলল কথা শেষ করুন মিসির আলী বললেন ইথেনের মৃত্যুর পর রমনা থানায় একজন মহিলা এবং একজন পুরুষের টেলিফোন কলটা খুবই রহস্যজনক আমি তোমাদের ওই বাড়িটি দেখতে গিয়েছি গাছ গাছালিতে ঢাকা একটা বাড়ি এই বাড়ির ছাদে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দূরের অ্যাপার্টমেন্টের হাউস থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই অথচ এর মধ্যে একজন দেখে ফেলল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি অন্ধকারে কোনো রং দেখা যায় না কাজেই যে বলেছে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি তাকে দেখতে হয়েছে খুব কাছে থেকে কিংবা সে জানে যে হত্যাকাণ্ডটি করেছে তার গায়ে ছিল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি ওই ভয়াবহ দিনে তোমার বাবার গায়ে কি ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি ছিল হ্যাঁ মিসির আলী সিগারেটের লম্বা টান দিয়ে বললেন টেলিফোন দুটা আমার ধারণা তুমি করেছো প্রথমে মেয়ের গলায় তার পরপরই পুরুষের গলায় আমি টেলিফোন করব কেন দুটা কারণে করবে যাতে তোমার বাবার ধারণা হয় কাজটা ইবলি শয়তান করেছে তোমার বাবার রূপ ধরে সে ছাদে গেছে তোমার বোনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে সারা বলল আপনার ধারণা ইথেনকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি মিসির আলী বললেন আমি এই বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত সারা বলল হত্যাকারীর মোটিভ থাকে আমার মোটিভ কি মিসির আলী বললেন পুরো ঘটনা অন্যভাবে যদি আমি সাজাই তাহলে তোমার একটা মোটিভ বের হয়ে যায় সাজাব সাজান তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আপনার ধারণা আমি একজন ভয়ঙ্কর হত্যাকারী মোটামুটি ইবলি শয়তানের কাছাকাছি তাই যদি হয় আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসব কেন আপনাকে তাহলে আমার প্রয়োজন কেন মিসির আলী বললেন আমাকে তোমার কেন প্রয়োজন সেটা পরে বলি আগে পুরো ঘটনা অন্যভাবে সাজাই সাজাব সাজান তুমি লিখেছো ইথেনের মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তোমার মারও মৃত্যু সেভাবে হয়েছে তাহলে ধরে নেই তুমি নিজেই তোমার মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছো কেন ফেলেছো আমি জানি না এই অংশটি আমার কাছে পরিষ্কার না আমার ধারণা এই মৃত্যু বিষয়ে তোমার বাবার মনে কিছু খটকা ছিল খটকা দূর করার জন্য ইবলি শয়তানের উপস্থিতি তুমি কাজে লাগালে সায়রা তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে না তুমি চাইলে আমি আলোচনা বন্ধ রাখতে পারি আপনার যা বলার বলুন আমি শুনছি মিসির আলী বললেন ইথেনের পেটে সন্তান আসার অংশটিও আমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে সাজাব যেভাবে সাজাব তাতে জিক্সে পাজল খাপে খাপ মেলে সন্তানটি আসলে এসেছিল তোমার পেটে সন্তানটি তুমি নষ্ট করনি যে পাঁচ মাস তোমরা বাইরে ছিলে সেই পাঁচ মাসে সন্তানটি পৃথিবীতে আসে এবং তাকে কোথাও দত্তক দেওয়া হয় ইথেন পুরো বিষয়টি জানে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া তোমার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইথেন নামের মেয়েটা পেটে কথা রাখা টাইপ মেয়ে না তাকে বিশ্বাস করা যায় না ঠিক বলেছি হ্যাঁ ঠিক বলেছেন তোমার লেখা তিনটা চ্যাপ্টার আমি পড়ে ফেলেছি এই তিন চ্যাপ্টারে তুমি তোমার স্বামীর কোনো কথা লেখো আমি তার সম্পর্কে সামান্যই জানি শুধু এতটুকুই জানি যে তিনি অসুস্থ তার সম্পর্কে আমরা কম জানি কারণ তুমি জানাতে চাচ্ছ না তার অসুখটা কি ডাক্তার ধরতে পারছে না দেশের ডাক্তাররা দেখেছে 
বাইরে ডাক্তাররাও দেখেছে শুরুতে ক্যান্সার ভাবা হয়েছিল এখন ভাবা হচ্ছে না যতই দিন যাচ্ছে সে দুর্বল হয়ে পড়ছে কোনো কিছু খেতে পারে না হজম করতে পারে না মিসির আলী বললেন মাথার চুল উঠে যাচ্ছে সায়রা সামান্য চমকালো তবে সহজ গলায় বলল হ্যাঁ মিসির আলী বললেন আর্সেনিক পয়জনিং বলে একটা বিষয় আছে খাবারের সঙ্গে যদি অতি সামান্য পরিমাণে হ্যাভি মেটাল যেমন আর্সেনিক অ্যান্টিমনি কিংবা লেট দেওয়া হয় তাহলে শরীরের কলকবজা এমনভাবে নষ্ট হবে যে ডাক্তাররা তার কারণ ধরতে পারবে না হ্যাভি মেটাল জড়ো হবে চুলের গোড়ায় চুল পড়তে শুরু করবে হ্যাভি মেটালের সাহায্যে মানুষ খুন করার সহজ বুদ্ধির জন্য একজন রসায়নবিদ দরকার বুঝতে পারছো পারছি এই মানুষটাকে সরিয়ে দেবার চিন্তা তোমার মাথায় এসেছে কারণ তোমার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে এই মানুষটা তোমার অতীত ইতিহাস জেনে ফেলবে তুমি তোমার সন্তানকে প্রোটেক্ট করতে চেয়েছো ভালো কথা তোমার এই সন্তানের বাবা কি তোমার প্রাইভেট টিচার রকিব সাহেব হ্যাঁ উনি কোথায় জানি না কোথায় তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই মিসির আলী বললেন এখন আমি বলি তুমি আমার কাছে এসেছো কেন সারা বলল বলুন সিরিয়াল কিলার অহংকারী হয় তাদের ধারণা জন্মে যায় কারোরই সাধ্য নেই তাদের অপরাধ ধরা তারা বুদ্ধির খেলা খেলতে পছন্দ করে অন্যকে বুদ্ধিতে হারাতে পছন্দ করে তুমি আমার কাছে বুদ্ধির খেলা খেলতে এসেছো এটা ছাড়াও তুমি তোমার মেয়ের জন্য একটা ভালো আশ্রয়ও চাচ্ছিলে তোমার কাছে মনে হয়েছিল আমি একটা ভালো আশ্রয় নাসরিন কি তোমার মেয়ে না হ্যাঁ ইথেন যে চিঠি তার মেয়েকে লিখেছিল বলে তুমি উল্লেখ করেছো সেই চিঠি আসলে তোমার লেখা তুমি তোমার মেয়েকে লিখেছ ইথেন আর্টসের ছাত্রী ফর্মাল ডিহাইট কি সেটা জানে না তুমি জানো তোমার ব্যাপারটা আমি ধরতে পারি এই চিঠি পড়ে তোমার খাতা এই চিঠিটা যদি না থাকত তাহলে আমি মনে হয় না তোমাকে ধরতে পারতাম সারা কাঁদছে মিসির আলী কঠিন গলায় বললেন শেক্সপিয়রের ট্যাম্পেস থেকে কয়েকটা লাইন বলি লাইনগুলি নিশ্চয়ই তোমার পরিচিত তুমি শেক্সপিয়রের এই নাটকটি অভিনয় করতে চেয়েছিলে অ্যান্ড মাই ইন্ডিং ইজ রেসপায়ার আনলেস আই বি রিলিভড মাই প্রেয়ার অ্যাজ ইউ ফ্রম ক্রাইমস উড পারডন বি সায়রা চোখ মুসতে মুসতে বলল বাট রিলিজ মি ফ্রম মাই ব্যান্ডস উইথ দ্য হেল্প অফ ইউর গুড হ্যান্ডস মিস রেলি বললেন পুলিশকে সব কিছু খুলে বললে কেমন হয় সায়রা সায়রা বলল আপনি বলতে বললে আমি অবশ্যই বলব মিসির আলী বললেন তুমি কি করবে বা করবে না সেটা তোমার ব্যাপার আমি কাউকে উপদেশ দেই না ভালো কথা তুমি একবার বলেছিলে তোমার বাবার হাতের রান্না খাওয়াবে মনে আছে ওনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার শখ আছে একজন পূর্ণবান মানুষ কি করেন জানো তিনি যখন কাউকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন তখন তার অন্ধকার নিজের ভেতর নিয়ে নেন সায়রা বলল চাচা আপনি কি আমাকে একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেবেন মিসির আলী বললেন না কিন্তু তার পরও সায়রা তার হাত বাড়িয়ে দিলেন আমাদের আয়োজন কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে পারেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমাদের মূল চ্যানেল কুপির আলো ছোট গল্পের বিপুল সম্ভার রয়েছে কুপির আলোতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন কুপির আলো থেকে ডেসক্রিপশন বক্সে কুপির আলোর লিংক দেয়া আছে ধন্যবাদ